Hi friends! Basha's Kitchen ले इन्नी के नम्म डेली लाइफ कु तेवियान एलु डिफरेंट आन टिप्स पाक्क पोरूं इंद टिप्स लां एन्न अपड़ी इन्टरदु पांग इंद वीडियो ले पाक्कलां Tip No.1 மாவு ரம்பு புழுச்சிருச்சினா என்ன பண்டிருதன்ன யுஷ்ல நாலுலருந்த அஞ்சனாலிக்கு மேல நீங்க மாவு வெச்சிருந்தீங்க அப்படினா ரம்பு புழுச்சு இந்த மாதிரி நோரையா அருக்கும் ரம்பு புழுச்ச மாவ பாத்தாலி தெரியும் ரம்பு புழுச்சிருச்சின்ன ரம்பு புழுச்ச மாவல தோச ஊத்தனீங்க அப்படினா நம்மலுக்கு யுஷ்ல டினர்ல ஊத்தம்போது அது நம்மலுக்கு சீக்கிரமா டைஜஸ்ட் ஆகாது அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத தான் இந்த டிப்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ரம்ப புழுச்ச மாவல காச்சி ஆற வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பால வந்து அதல சேத்துறங்க அரை கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு கிளாஸ் பால் எவ்வளவு நீங்க மாவு வெச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏத்தாப்ல சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்க்கிறதுனால மாவுல இருக்கிற புளிப்பு தன்மை எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்க தோசை ஊத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பால் ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி மாவு ரொம்ப தண்ணியா இருக்கா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க மாவு கொஞ்சம் கெட்டியா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பால் சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் மாவு புளிச்சிருச்சுன்னா இந்த டிப்பை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி பாருங்க டிப் நம்பர் டூ ரொம்ப ட்ரையான தவாவை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு நம்ம வீட்டில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு தவா எப்பயுமே வச்சிருப்போம் ஒன்று சப்பாத்தி போடுறதுக்கு ஒன்று தோசை போடுறதுக்கு ஆனால் தோசை போடுற தவாலேயே சில சமயம் நம்ம சப்பாத்தி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப சீக்கிரமாக ட்ரை ஆயிரும் அந்த மாதிரி டைமில் அந்த தவாவை நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு மூணுலேருந்து நாலு தடவை இந்த மாதிரி தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தவாவில் மறுபடியும் நம்ம தோசை செஞ்சுக்கலாம் இப்ப இந்த தவா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ச்சூனோடது ஆனோடைஸ் தவா இதுல வந்து ரெண்டு தடவை சப்பாத்தி போட்டு ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு அத மறுபடியும் எப்படி சரி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்கு ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு இந்த தவாவை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்ச நிறைய எண்ணெய் விட்டு தாளிக்கிறது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நீங்க தவால போட்டு தாளிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட தவா வந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் நிறைய மாய்ச்சர் கிடைச்சிரும் உங்க தவா ட்ரை ஆகாம நீங்க அதுல மறுபடியும் தோசை ஊத்துறதுக்கு அது ரெடி ஆயிரும் டிப் நம்பர் த்ரீ மிக்சட் சுண்டல் செய்யும்போது எந்தெந்த பயரை எப்படி வேக வைக்கிறதுன்றது தான் இப்போ இங்க நான் காரமணி மொச்சை பச்சை பயறு அப்புறம் வெள்ளை சுண்டல் எடுத்திருக்கேன் இதுல பச்சை பயிரை மட்டும் நம்ம குக்கர்ல போட்டு வேகவே வைக்க கூடாது ஒரு ஓப்பன் பாத்திரத்துல வச்சு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க கொதிக்க விட்டீங்கனாலே போதும் பச்சை பயிர் வெந்துரும் ஆனா அதே மாதிரி வெள்ளை சனாவை பாத்தீங்கன்னா எட்டுல இருந்து பத்து மணி நேரம் நல்லா அதை தண்ணியில நைட்டே ஊற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறமா ஆறுல இருந்து ஏழு விசில் வந்து வைக்கணும் அப்பதான் அந்த சனா வந்து ரெடி ஆகும் மிக்சட் சுண்டல் செய்யும் போது நம்ம யூஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா சுண்டலையும் மொத்தமா போட்டு வேக வச்சிருவோம் அப்போ ஒரு ஒரு சுண்டல் ஒரு ஒரு மாதிரி வெந்திருக்கும் சுண்டல் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே இருக்காது அதுக்காக எப்பயுமே மிக்சட் சுண்டல் செய்யும் போது எல்லா பயிரையும் தனித்தனியா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதுல நீங்க மொச்சையும் வெள்ள சனாவும் ஒன்னா கூட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆனா காராமணியையும் மொச்சையும் ஒன்னா போட்டு வேக வைக்க கூடாது காராமணி மூணுல இருந்து நாலு விசில்ல வெந்துரும் ஆனா மொச்சை பாத்தீங்கன்னா ஆறுல இருந்து ஏழு விசில்ல தான் சாஃப்ட் ஆகும் இந்த டிப்ஸை நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் மிக்சட் சுண்டல் செய்யும் போது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க டிப் நம்பர் போர் கீரை யூஸ்வலா செய்யும் போது எப்படி அதுல உப்பு ஜாஸ்தி ஆகாம பாத்துக்கிறது தான் கீரை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி வைக்கும் போது கீரை நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அந்த அளவை வச்சே உப்பு சேர்த்துருவோம் அதனால எப்பயுமே கீரையில உப்பு சேர்த்துக்கும் போது கீரையை சேர்த்துட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் நல்லா அதை வதங்க விடுங்க கீரைய வதங்க விட்டதுக்கு அப்புறமா தான் அதுல நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் இப்ப இதை ஒரு நாலு நிமிஷம் வேக வச்சிடுறேன் நாலு நிமிஷம் வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க கீரை எவ்வளவு சுருங்கிருச்சுன்னு இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம இதுல உப்பு சேர்த்துக்கணும் எப்பயுமே எந்த கீரை செஞ்சாலும் சரி அது ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா உப்பு காரம் சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் கீரையில உப்பு ஜாஸ்தி ஆகாமலும் இருக்கும் காரமும் ஜாஸ்தி ஆகாம இருக்கும் ஒலா பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வேக விட்டீங்கன்னா போதும் நம்மளோட கீரை பொரியல் ரெடி ஆயிரும் டிப் நம்பர் ஃபைவ் சாப்பாடு வடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்மளுக்கு கஞ்சி சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறதுன்றத பாக்க போறோம் சாப்பாடு வடிக்கும் போது மேல இந்த மாதிரி நுரைய பொங்கி டேர்ட் எல்லாம் வரும் அது எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வெளியே போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா வடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபிளேம ஃபுல்லா வச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அதை நல்
அது இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஃப்ளேம்ல இந்த மாதிரி வடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி செய்யறதுனால சுத்தி இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கஞ்சி எல்லாமே சீக்கிரமா ட்ரை ஆயிரும் சாப்பாடும் நம்மளுக்கு குழையாம இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட கஞ்சி வந்து கையில சுத்திக்காம இருக்கும் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டில் செய்கிற நான்வெஜ் குழம்புகளில் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இல்லை ஹோட்டலில் வர்ற அதே டேஸ்ட்டு எப்படி கொண்டு வர்றதுன்றது தான் யூஸ்வலாக நான்வெஜ் எல்லாமே நம்ம வந்து குக்கரில் வேக வச்சுருவோம் குக்கரில் சில சமயம் ஓவர் குக் ஆகிட்டதுனால அதோடய டேஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிரும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குழம்பை மறுபடியும் எப்படி டேஸ்டியாக நம்ம சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு பாருங்கள் நான் ஒரு நாலு விசிலில் வேக வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஓவர் குக் ஆன மாதிரி இருக்குது இதில் நம்ம மசாலா உப்பு எல்லாமே நான் இதில் சேர்த்துட்டேன் ஆனால் இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ரெண்டு இன்க்ரீடியன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இல்லை ஹோட்டலோட டேஸ்ட் கிடைக்கிற மாதிரி சூப்பரான நான்வெஜ் குழம்பாக மாறிடும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை எலும்பு சம்பளத்தை இந்த மாதிரி இதில் புழிஞ்சு விடுங்க ப்ரெஷர் எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா அரை எலும்பு சம்பளத்தை இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விடுறதுனால இதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகுத்தூளும் லெமனும் சேர்க்கறதுனால இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் டிப் நம்பர் செவன் மஷ்ரூம் எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்னு மஷ்ரூம் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக கோதும் மாவு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டையும் நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அதை நல்லா லிக்விடு கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஆற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மிக்சரில் ஒரு ஒரு மஷ்ரூமாக எடுத்து போட்டு வாஷ் பண்ணுங்க யூஸ்வலாக மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சுடுதண்ணியில் போட்டு காலிஃப்ளவர் கழுவுற மாதிரி கழுவுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம மஷ்ரூம்ஸை கிளீன் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் கிளீன் பண்ணிங்கன்னா மஷ்ரூமில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன் எல்லாமே போயிடும் அதே மாதிரி மஷ்ரூமில் ஒரு மாதிரியான வாசனை வரும் இன்னொரு ஸ்டைல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணலாம் வினிகர் கெமிக்கல் வேண்டா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கோதுமை மாவு மிக்சரை வச்சு மஷ்ரூமை கிளீன் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் டைம் மஷ்ரூம் கிளீன் பண்ணும் போது இந்த முறையை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துங்க இந்த எல்லா டிப்ஸ்லையும் எந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாருங்க நம்மளோட மஷ்ரூம்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக கிளீன் ஆயிருக்குன்னு உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் எந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்றது நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்